闻见闻到恩怨消，怕是旧恨新仇添纷扰。闻几闻着，是比谁高？几番身世浮沉难预料。闻路闻成山水迢迢，知音何处人寂寥？闻雨闻清心事多少？浮明月暮，暮雨朝朝。真好，人生欢乐苦短，几春宵。问秋，问冬，风雪萧萧，彩云易散，岁月难熬。花开早，天真少，天莫少，地已老，江湖少，天地遥，人去了，我忘了。报告师傅，五湖杯修缮工作一切顺利。不日英雄大会在此召开，五湖杯又要再次见证师傅登顶武林盟主之位，正是江湖世代有传奇啊！什么武林盟主啊？高某尽心尽力，就是为了祖上留下的基业，一己得失，何足挂齿。温科行，你又在发什么疯？我疯才是常态，不疯，你们反而更胆战心惊吧？你为何一定要在这个时候无故杀死白无常？为何要让我的姑娘们四处散发青崖山鬼那半阙歌谣？你脑子里面到底在想什么？别拿容忍当纵容，温科行。谷主，请息怒。主人，他是关心则乱，我们也只是关心谷主，想要更好的为您效力。千巧，你起来。你怕他是吧？我不怕。西桑鬼，你退下。本座有事要单独吩咐燕鬼。温克行，你现在是翅膀硬了是吗？起来吧，谷主。燕鬼斗胆，请您宽恕主人的无礼。您的所作所为皆有深意，我们只需遵从。深意？我只是突然想杀人了，能有何深意？无常鬼不安于世，蠢蠢欲动。您杀了他的左膀右臂，白无常。乃是敲山震虎。燕鬼，你可知揣摩上意的家伙一般都是何等下场？为己私利才是揣摩上意。属下一片忠心，只想为谷主和主人效力，属下问心无愧。你放心，一切都在我的掌握之中。本座有另一件事情需要你去做。是。属下听命。你的易容术，可是习字四季山庄？是。那你可有去过？不曾。属下童年时机缘巧合，曾与为江湖艺人有过一面之缘、一饭之恩。那位前辈同情属下面如损毁。
，所以授以易容术，仅此而已。此人便是四季山庄庄主秦怀章了。正是秦前辈。听闻四季山庄是个中年繁花盛开、很美的地方。你既然和秦怀章有这般渊源，那你为何没去逛逛？属下既已入轨道，便不会再留恋世间的繁华，只想一心效忠于鬼谷，效忠于谷主。是啊，我们是鬼啊。鬼见了光，是要灰飞烟灭的天下之大，周某而今孑然一身，处处皆可去的，何必要留在此地，看这些跳梁小丑登台唱戏？难道老子前半辈子还没看腻？这么多年，图什么呢？鬼鬼祟祟的，干什么去？我我肚子饿得睡不着，想找点吃的，不行吗？哼，行，当然行。来日张公子当了岳阳派的掌门，想干什么便干什么，但那是今后的事。张公子想吃什么呢？我去跟小厨房说。您呢，先回房间等着。呃，不用那么麻烦了，我去后厨。随便正在吃饭就好了。您若是不回去的话，我只好去找师傅。香姐姐，你也来了？三更半夜乱晃什么呀？师傅何文书呢？嗯，不是师傅让你来接我的吗？接你？香姐姐，我见过那个人，他是内院杂役。原来他是师傅的人。我来了，师傅呢？啊你和燕鬼什么关系？关你屁事啊！傻小子，快走
，上去去，快走啊！臭丫头！兜兜转转，终究一无所有。周子舒啊，周子舒，你一世自诩聪明，难道你拼了老命离开天窗，就是为了把自己灌死在酒里吗？世间蠢人，恒河沙数，谁还能比你更蠢？失礼了，我们在搜捕一个贼人，不知温公子有没有看到一个男人，他手抱着琵琶，呃，也可能没抱琵琶。你说的是媚曲秦松？太好了，公子识得此人。是这样的，他和另外一个贼人掳走我们张成林小公子，不过我们已经让城主全城封锁了，还望温公子帮忙。我劝你，识时务些，把琉璃甲的下落给我说出来，免得受皮肉之苦。哎，男人婆，你怎么这么不懂得怜香惜玉呢？这般奶乎乎的小哥哥，皮肉受了苦，可就不俊了。小哥哥，你身子难受吗？要不要我帮你吹一下？不要脸的臭女人，别碰我！我就碰你。这群小狗跟的可真紧，那三个家伙怎么迟迟不来接应？你的同伙把人掳去哪里了？你是自己说，还是让我把答案炸出来？小哥哥，现在肯说了吗？你杀了我吧！不把琉璃甲交出来，你还想死？小宝贝儿，杀了你是便宜你了。姐姐，我有一百种法子，比杀了你更加的销魂。你有完没完？骚蹄子！主人可没有耐心等你把一百种方法逐个施展。
，这小子看着娇滴滴的，骨头还挺硬。逼姑奶奶使出真正的手段来吧！这么小一个崽子，别弄巧成拙，整死了咱们俩都得陪葬。放着，我来。你去看看蒋老怪去接应老秦，怎么这么久还没回来？我才不去呢！我才不管那俩臭男人的死活呢！我倒要看看，你有什么真正的本事。那就打一盆水，拿一摞子宣纸来。你这只弹琵琶的手，算是废了。以前有一个自认硬汉的家伙，我也问过他一个问题，他同样不肯回答。没办法，我就只能一寸一寸的捏碎了他全身的骨头，慢慢的把问题的答案炸出来。我爹爹告诉我说，人身上一共有二百零六块骨头，好像是捏到第八十多块的时候，那硬汉就招了。秦<笑>松。你现在就告诉我，你的同伙把人掳去了哪里？啊啊啊如何，用不着你那些花拳绣腿的折腾，一盆水，一摞纸，姑奶奶还没见过哪个成名的好汉能熬得住这水刑。佩服，佩服啊，男人婆，果然是无毒不丈夫啊！姐姐，我比起你啊，还真的是小巫见大巫。怎么样，想说了吗？我说。刘小姐，刘小姐，你说什么？啊！你们还有什么招数？都使出来呀、啊！看我熬不熬得住？我爹爹是镜湖大侠张玉森，他没有一个儿子是孬种。来者何人？竟敢与我四大刺客为敌！一帮臭蝎子，也配知道老子的姓名？你知道毒蝎？知道，老子是你祖宗。师傅。小子怎么在这儿啊？别废话了，先宰了他再说。是谁都拦不了的。这么久，老子想杀之人，想要之物
，天下也没人拦得了。师傅，别怕，有我在。他已经是强弩之末了，我们一起上。抓活的，秦松和蒋老怪的仇，老娘我要细细的报。小帅哥，姐姐让你感受一下，什么叫做求生不得，求死不能。文叔，他们劫了我出来，还打伤了师傅。不必连阵，带程林走要紧。不行，上你者，我定将他们碎尸万段。你不走也好，若能跟你死在一起，也算是个不错的下场。呸！谁要和你死在一起？同生共死，两位好雅兴啊！大驾光临。有失远迎，就是这俩狗贼，杀了老贾，废了老秦，自己技不如人，给主人丢了面子，还有脸说？周首领，你不打算介绍一下你身边这位同生共死的朋友？你是谁？为何派人掳掠成岭？这位朋友想知道我的身份。也不是不可以，只是你得先告诉我你是谁。不如我们打一个赌，输的那个人要告诉赢家自己到底是谁。这人比你话还多。大王，他们是什么人？一个天窗之主，一个恶鬼头子。鬼主，这两个魔星怎么会碰到一起了呢？大哥，没事。您可千万别急坏身子，四大刺客竟然敢冒险把程令掳走，一定是为了逼问琉璃甲的下落。只要程令不说，应该不会有生命危险。行了，师傅，文叔，你们都来救我了，香姐姐果然没骗我，你们都没丢下我。傻小子，你叫我温叔。又叫他师傅，岂不是显得我比他小？难道我不比你大？嗯？四大刺客那么折磨你，你都没哭，怎么见到我们反而这样？好了好了，像个男子汉一样啊！他们折磨我，我宁死不屈。
只有见了你们我才……师傅，为说，我有好多好多话想对你们说。真想，阿旭，长岭，饿了吧？你先吃。师傅，我知道，只有你们是真心待我好的。傻小子，你那几个伯伯不也对你挺好的？我听说高崇还要把独生女儿许配给你，温某可没什么闺女，就一个阿香。我倒是无所谓，就怕你吃不消。他们只想我叫出琉璃甲，没人真的关心过我和我家的仇。一开始。我还以为他们真拿我当子侄看待，后来我才明白，他们都没拿我爹爹当兄弟，又怎会拿我当自己人？傻小子，此话怎讲？高伯伯，全部急于报仇，反而忙着以此为由头，张罗他的英雄大会。自我到岳阳派以来，没人真的关心过我，没人问过我想要什么。那你想要什么？我想学好武功。我要亲手报仇，我再也不要做个没用的孩子，只能让别人牺牲自己来保护我。我也要将镜湖派的传承再延续下去，那是爹爹和哥哥们的心愿。程玲，你对五湖魔如此猜忌，可是有什么我们不知道的事，你可愿意说出来？你先吃东西，不着急说。不，师傅，温说。当日我家出事的时候，我爹爹来不及多说什么，只叮嘱我一句话：不要相信任何人，谁都不能信。可是师傅，温叔，我相信你们。傻孩子，别急于相信任何人。师傅，我早相信你就好了。当时那位渔夫伯伯。不知道我弟弟和五湖魔的恩怨，就要把我送到赵静伯伯那儿。我当时也不知道该怎么办，也不知道要相信谁。师傅，对不起，我一开始就该相信你的。琉璃甲就在我身上，我爹当时情急，只好割开我的肚子，把这玉甲藏了进来，伤口愈合了，他就一直藏在我身上。我现在就剖给你。傻小子，我说过我要他吗？傻小子，急什么？话要慢慢说，人要慢慢品。你爹爹如此小心谨慎，他定是猜到了。就算老李平安将你护送到五湖盟那几个兄弟手上，也免不了重重搜警。看来，他早就对那几个结义兄弟失去了信任。是，外面不知道，他们反目多年了。你可知，他和这几个兄弟为何反目？我知道，他给了我一封信。信呢？我藏在那个破庙佛像脚下了。还以为你是个傻小子，没想到还挺有心机的嘛。当时的情景，你还能把东西藏了？我爹爹说，这封信除了收信者之外，不可落在任何人手中。我,我当时不知道该怎么办。便假托解手时，把它藏了起来，想说，实在不行，我先给收信人传个口讯。收信人是谁？你可还记得信的内容？嗯，收信人是长明山剑仙前辈，信里大意是说，高州卢张神、五湖蒙屋子，他们原本和荣雪、荣伯伯是好朋友，荣伯伯之所以坠入邪道，乃是他们五兄弟之过。有一次。他们因为争执六合心法、六人论剑，荣伯伯比武虽胜，却中了剧毒，然后就发疯了。原因是有人在兵刃上喂了毒。然后呢？后来荣伯伯走火入魔，他们五兄弟原本责无旁贷，在荣伯伯被天下围攻时，大家都没有站出来。我爹爹原本是想赶着去青崖山。和荣伯伯同生共死的，但却被太师傅打断了腿，关在家中，直到为时晚矣
，唯有遗憾终生。那在兵刃上未读的是谁？我，我不知道。但那把剑是高伯伯的。李森，对不住你，你的儿子被我给看丢了。我苦熬了二十年，就想熬到一个真相大白，可结果熬到了一个又一个的死讯。一招之交，尽零落。哈哈哈！什么五湖盟主？武林至尊呐、啊，那都是虚名。哼，我跟他们解释，可有谁能够知道我真正内心想什么呢？他们不相信我也罢，可你为什么不相信我呢？哼，我们的后人都长成像我们刚开始认识的时候那么大了。如今我老了，可你们却死了，荣大哥。我一生最后悔的事情，就是认识了你。玉森呐，太冲，想必九泉之下，你们已经碰面了，正在骂我吧就骂吧。阿轩，酒叫我喝一口。给他。师傅，温叔，你们吵架了？别，别生气了，好朋友之间有什么说不开的？温叔。你快哄哄师傅，他这个人就是看着冷淡，现场再软不过了。你哄哄他就好了，不是你教我的吗？烈女怕馋狼。闭嘴！你都教他什么乱七八糟的？谁心软啊？小崽子，胡说八道！师傅，我就是懂，你心最软了。你告诉我，温叔怎么得罪你了
，我记得赔不是。你俩不要闹别扭了。好了，岳阳派戒备森严，四大刺客是怎么录走你的？我，我收到一封流书，让我三更去荷塘叙话，我便在香姐姐的帮助下一路避开守卫。师傅，那书信落款有个“续”字，我才信了的。难道不是你吗？自然不是我。现在外面很危险，你待在岳阳派，才是最安全的。哦，你拿内伤又犯了？内伤？什么内伤？师傅，你怎么了？若非这内伤阿旭这等高手，我何来效劳的机会？程玲，你可知，当我第一眼见到你师傅，便凭借着他这身旷世无双的根骨，判断出他定是易了容。在那张病汉面具之下，当是个绝世高手。胡吹大气！哼，我怎么就胡吹大气了？我这凭骨相识其人的绝技，乃是一等一的真本事。文叔。你真厉害，我就一直没看出来，师傅是易乐荣的。我文某一生啊，还从未看走过眼。还是好多年前，我看见一具死尸，头发乱糟糟的，顶着一张血肉模糊的脸，被一杆长枪从前胸插到后背，自蝴蝶骨下过。我又多看了几眼，判断出此人生前定是个绝世美人。后来你猜怎么着？过去的事情便算了吧。你也节哀顺变。老温，你到底是什么人？我是什么人？我乃温大善人。行善积德，怜贫惜弱，善心多，银子多，美人多。万花丛中过，能摘一千朵。师傅，喝一点顺顺吧。程玲，你是真心诚意想要拜我为师吗？是的，师傅。你我萍水相逢，得盟军如此信任，唯有以赤诚相望。不过你先听我说完，我到底是谁，再做决定不迟。我真名叫做周子舒，是四季山庄本代庄主，也是山庄最后一人。上一代庄主秦怀章，是我的授业恩师。本门曾以“四季花常在，九州事尽之”享誉江湖。可如今江湖上已经没有几个人知道“四季山庄”这个名字了，全都因我一念之差，无能之过。我十六岁时，家师突然病逝，我无力保全四季山庄，威名不坠。便带着本门的精锐，投奔了周家世代效忠的晋州节度使，以此为根据，创立了天窗。没想到，让跟随我的山庄旧部，全都沦为了权力的鹰犬。山庄旧部，八十一人，逐个凋零。到最后剩我一个。周首领，说的便是天窗之手。是，这是为何毒蝎认得我？我也知道他们的据点。师傅，毒蝎
。毒蝎是什么？毒蝎是一个暗杀组织，在江南一带，盘根错节，神秘莫测。掳走你的四大刺客，便是毒蝎的王牌之一，但他们的势力远不止于此。往年，天窗想将势力扩散至江南，与毒蝎起过几次冲突。毒蝎的势力于江南，不亚于天窗于西北。那师傅的天窗，也是暗杀组织吗？不是我的天窗了。如今，我也只是一介布衣。周某半生飘零，做过违心之事，杀过违心之人，本想着浪迹天涯，随死即埋。想不到老天对我周某的命运，原来另有安排。现在你知道我是谁了，还愿意拜我为师吗？我愿意，我当然愿意。师傅，不管你要不要我，我心里早就认定，你就是我的师傅。傻小子，认定了，还不赶快把生米煮成熟饭？磕头啊！哦，快点！师傅在上，请受徒儿一拜。好，你入门之后，便是本门第六代嫡传弟子。四季山庄的家徒如你，传承不绝。为师，为师我很是欢喜啊！谢谢师傅，师傅，我也很欢喜，特别特别欢喜。醉遍天涯，梦醒不见故乡。麒麟下起秋凉，雨问我窗。人人赠人人帮，为方，惆怅是轻狂。春风吹得绿江南，水岸吹不暖人心霜。猝不及防，那是不是我们的光？相见恨晚，心未晚，不再辜负四季花。江古道西风，瘦马欢笑，桥流水人家。万里河山，万家灯，往事如烟浪淘沙。江平生，霜雪与君煮酒，捧茶。人山高水远，你在我也。